நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் த ஆக்சிடென்டல் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு திரைப்படம் மூலியமாக காங்கிரஸை தாக்கி பிஜேபி வரப்போகிற தேர்தலுக்கான பிரச்சாரத்தை இப்போவே ஆரம்பிச்சிருக்காங்களா விரிவான தகவலை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தமிழகத்தில் கடந்த தீபாவளிக்கு வெளிவந்த சர்க்கார் திரைப்படத்தில் வந்து இலவச பொருட்களை எரிக்கிற மாதிரியான ஒரு காட்சி இருக்கும் அந்த காட்சி வந்து நம்ம தமிழக அரசு வந்து குத்தி காமிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்தவங்களாம் பிரச்சனை பண்ணி ஒரு வழியாக அந்த காட்சியை அந்த படத்தில் வந்து நீக்கிட்டாங்க அந்த திரைப்படத்தில் மறைமுகமாக தான் அந்த காட்சி வைக்கப்பட்டிருக்கும் நேரடியாக யாருடைய பேரும் யாருடைய கட்சி பேரோ எதுவுமே வந்து ஃபோட்டோவோ நேரடியாக யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் த ஆக்சிடென்டல் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்ற திரைப்படத்தோட ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போது ரொம்பவே ஷாக்கிங்காக இருக்குங்க அவங்க ஓப்பன் பண்ண உடனே காங்கிரஸோட கட்சி கொடியை நேரடியாகவே காமிக்கிறாங்க சோனியா காந்தி ராகுல் காந்தி பிரியங்கா காந்தி மன்மோகன் சிங் சஞ்சயா பாருன்னு அனைத்து அரசியல் தலைவர்களோட பேரை அப்படியே நேரடியாகவே பயன்படுத்தியிருக்காங்க நேரடியாக பயன்படுத்தினது மட்டும் இல்லைங்க அவங்கள பார்க்குறதுக்கும் அவங்களோட குரல் முதல் கொண்டு எல்லாமே அப்படியே ரியலாக எப்படி இருப்பாங்களோ அதை வந்து மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரெய்லரோட ஆரம்பத்திலேயே மகாபாரதத்தையும் இந்த திரைப்படத்தோட கதையும் இணைச்சி சில வார்த்தைகள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க மகாபாரதத்தில் பீஸ்மரோட கேரக்டர் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி தான் மன்மோகன் சிங் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு வர்ணனையோட தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க மேலும் மகாபாரதத்தில் வந்து ரெண்டு குடும்பம் இருந்தது ஆனால் இந்தியாவுக்கு ஒரே குடும்பம்தான் இந்த ஒரு குடும்பம்தான் நூறு கோடி மக்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்டோட கதையை எழுதுகிறாங்க ஆனால் அவங்களோட கதையை நான் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சஞ்சயா பாரு அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் தான் இந்த கதையை நரேட் பண்ணி கொண்டு போகிற மாதிரி சொல்லப்பட்டு இந்த சஞ்சயா பாரு அப்படின்ற கேரக்டர் அக்சய் கண்ணா அப்படின்ற திரைப்பட நடிகர் வந்து ஏற்று நடித்திருக்கிறார் ஆனால் ரியல் லைஃப்பில் இந்த சஞ்சய பரு அப்படின்றவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மன்மோகன் சிங் அவர்கள் பிரதமராக இருந்தப்ப ரெண்டாயிரத்தி நாலு மே மாதத்திலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஆகஸ்ட் மாதம் வரைக்கும் ஒரு மீடியா அட்வைசராக பிரதமர்கிட்ட வேலை செய்தவர் இவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஒரு புத்தகம் எழுதுறாரு த ஆக்சிடென்டல் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி பிரதமர் மன்மோகன் சிங் அவர்களோட ஃபீலிங்ஸை தான் நான் இந்த புத்தகத்தில் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்ட்ரவர்சியல் புக்காக தான் அது வெளியிடப்படுது அந்த புத்தகத்தை தழுவி இல்லைங்க அந்த புத்தகத்தை அப்படியே தான் இந்த திரைப்படத்தில் எழுதியிருக்காங்க படத்தோட டைட்டிலையும் மாத்தல த ஆக்சிடென்டல் பிரைம் மினிஸ்டர்னு அப்படியே அதே டைட்டிலே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த திரைப்படத்தில் பிரியங்கா காந்தியா அஹானா கும்ரா அப்படின்ற நடிகை நடிச்சிருக்காங்க ராகுல் காந்தியா அர்ஜுன் மாத்தூர் அப்படின்றவர் நடிச்சிருக்காரு ரொம்ப முக்கியமான கதாபாத்திரமான சோனியா காந்தி அவர்களா நடிச்சிருக்கிறது ஜெர்மன் நாட்டு நடிகை சுசன் பெர்னட் அப்படின்ற நடிகை அதை தாண்டி அனுபவம் கேர் அவர் தான் வந்து மன்மோகன் சிங்கா இந்த திரைப்படத்தில் நடிச்சிருக்காரு கிட்டத்தட்ட ஹீரோ கேரக்டர்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த திரைப்படமே முழுக்க முழுக்க மன்மோகன் சிங் அவர்களுடைய அந்த பத்து வருட பிரதமராக இருந்த சமயத்தில் நடந்த வாழ்க்கையை பற்றி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதில் இந்த அனுபவம் கேர் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து பிஜேபி சப்போர்ட்டர் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி காங்கிரஸை தாக்கி ரொம்பவே போல்டா அவர் ஒரு ஸ்பீச் கூட கொடுத்திருந்தாரு இந்த சூழ்நிலையில இவர் பிஜேபி சப்போர்ட் பண்ணி தான் இந்த திரைப்படத்தில் நடிச்சிருக்காரு அப்படின்ற கருத்தும் நிலவுது இந்த ட்ரெய்லரோட ஒரு காட்சியில சஞ்சய பரு அவர்கள் கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுது நீங்க வந்து கட்சிக்கு வேலை பாக்குறீங்களா பிஎம் வேலை பாக்குறீங்களான்னு அவர் வந்து நான் பிஎம் தான் வேலை பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா அடுத்த ஒரு காட்சியில அவரே வந்து பிரதமர் மன்மோகன் சிங்க பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு இது வந்து உங்க ஆபீஸ் இந்த ஆபீஸ் வந்து உங்களோட கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அதுக்கப்புறமா ஒரு இடத்துல பிரதமர் மன்மோகன் சிங் வந்து நான் ரிசைன் பண்றேன் அப்படின்னு சோனியா காந்தி அவர்களை பார்த்து சொல்றாரு அப்ப சோனியா காந்தி அவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா இல்ல இந்த சமயத்துல வந்து நம்ம கட்சியை பத்தி நிறைய கரப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு இந்த சமயத்துல ராகுல் காந்தி வந்து பிரதமரா வந்தா நல்லா இருக்காது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பதில குடுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி மொத்தமா பார்க்கும்போது மன்மோகன் சிங் அப்படின்ற ஒரு நபரை ஒரு கை பொம்மையாக தான் காங்கிரஸ் கட்சி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற இந்த பேச்சு வந்து பொதுமக்கள் மத்தியிலேயே எல்லாருக்கிட்டையும் இருந்ததுங்க ஆனால் அதை முழுக்க முழுக்க இந்த திரைப்படத்தில் அவர் அப்படி தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரியே காமிச்சிருக்காங்க அதையும் தாண்டி மன்மோகன் சிங் அவர்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லவர் அவர் வந்து பீஸ்மர் மாதிரி இருந்தார் ரொம்ப அமைதியானவர் ஒரு மிகப்பெரிய எக்கனாமிக்ஸ்டு அவரோட அறிவுக்கு வந்து அங்கே வேலையே கொடுக்கல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை மட்டும்தான் இவர் பண்ணுற மாதிரியாக இருந்ததுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு மேலும் நியூக்ளியர் சம்மந்தமான ஒரு ஒப்பந்தத்திலையும் காஷ்மீர் சம்மந்தமான ஒரு பிரச்சனை 
மாதிரி இந்தியா சந்திச்ச எல்லா பிரச்சனையும் இந்த திரைப்படத்தில் காமிச்சு அந்த பிரச்சனைகள் நடந்த சமயத்தில் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் யோசிக்க முடியல அவரோட கருத்துக்களுக்கு அங்கே வேல்யூவே கொடுக்கல சோனியா காந்தி என்ன முடிவு எடுத்தாங்களோ அதை தான் வந்து இவர் சொன்னார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு மேலும் ஒரு நல்ல திறமையான ரொம்பவே அமைதியான ஒரு நல்ல பொலிட்டீசியன் ஒரு ஃபேமிலி கிட்ட எப்படி மாட்டி கஷ்டப்படுறாருன்ற மாதிரி தான் காமிச்சிருக்காங்க டெக்னிக்கலாக இந்த ட்ரெய்லரில் பார்த்தீங்கன்னா நடிச்ச நடிகர்கள் ஆகட்டும் அவங்களுக்கு கொடுத்த மேக்கப் அவங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் அவங்களோட வாய்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்பவே பெர்ஃபெக்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாங்க அவங்கள பாராட்டியே ஆகணும் ஆனால் சொல்லப்படுற கதைன்னு வரும்போது நம்ம ட்ரெய்லரில் தெரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா சோனியா காந்தி அவர்கள் வந்து ஒரு வில்லி மாதிரியும் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் வந்து ஒரு நல்ல மனிதர் ஒரு நல்ல ஹீரோ அவங்ககிட்ட மாட்டிக்கிட்டு கஷ்டப்படுறாரு அப்படின்ற மாதிரி தாங்க அவங்க காமிச்சிருக்காங்க காங்கிரஸ் கட்சி ஜெயிச்சு சோனியா காந்தி அவர்கள் பிஎம் ஆவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்பட்ட சமயத்தில் அவங்க இந்திய பிரஜை கிடையாது வெளிநாட்டை சேர்ந்தவங்கன்ற சர்ச்சை வந்ததுனால மன்மோகன் சிங் அவர்களை வந்து பிரதமராக அறிவித்தாங்க பிரதமராக அறிவித்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அவங்க என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அதுதான் இவர் மூலியமாக நிறைவேற்றப்பட்டது அப்படின்றது மறைமுகமாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு உண்மை ரியல் லைஃப்பில் மன்மோகன் சிங் அவர்களை காங்கிரஸ் கட்சி எப்படி பயன்படுத்திக்கிட்டோ அதே மாதிரியே இப்போ இந்த திரைப்படம் மூலியமாகவும் மன்மோகன் சிங் அப்படின்ற ஒரு நபரை பயன்படுத்தி காங்கிரஸை குறை சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் இவர் நல்லவர் அவங்க தான் தப்பு பண்ணாங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க மொத்தத்தில் இந்த மன்மோகன் சிங் அப்படின்ற ஒரு நல்ல மனிதரை அந்த கட்சியாக இருந்தாலும் சரி இந்த கட்சியாக இருந்தாலும் சரி தங்களுடைய அரசியல் லாபத்துக்காக பயன் பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய <laughs> நடந்து முடிந்த அஞ்சு மாநில தேர்தலில் மூணு மாநிலத்தில் பிஜேபி தோக்கடிச்சு காங்கிரஸ் ஜெயிச்சிருக்காங்க மீதி ரெண்டு மாநிலத்தில் பிஜேபி காங்கிரஸ் ரெண்டுமே வரலங்க அந்தந்த மாநிலத்தை சேர்ந்த கட்சிகள் தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில் காங்கிரஸோட ஊழல்கள் பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு திரைப்படமாக இந்த திரைப்படத்தை வெளிப்படுத்தி திரைப்படம் அப்படின்ற மிகப்பெரிய மீடியா மூலமாக தங்களோட எலெக்ஷனுக்கான பிரச்சாரத்தை வந்து பிஜேபி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் தோணுது இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த திரைப்படங்கள் மக்கள் மத்தியில் எந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுது அப்படின்றத பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக திரைப்படங்கள் வரும்போது சர்ச்சை உண்டு பண்ணும் அப்படின்றதுல எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது இந்த திரைப்படத்தை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது நாங்கள் அதுக்கு முன்னாடி அந்த படத்தை பார்த்து அதில் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்றதை நாங்கள் பார்த்து முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு காங்கிரஸ் தரப்புலையும் சோனியா காந்தி அவர்களோட குடும்பத்தோட தரப்புலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு திரைப்படம் அப்படின்ற மிகப்பெரிய மீடியாவை அரசியல்வாதிகள் தங்களோட லாபத்துக்காக இப்போ பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தமிழகத்தில் சமீபத்தில் மெரினா புரட்சி அப்படின்ற ஒரு திரைப்படத்தை ஒரு டேரக்டர் எடுத்துட்டு அந்த படத்தை வெளிக்கொண்டுறதுக்காக ரொம்பவே போராடிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அந்த திரைப்படத்துக்கு இப்போ வரைக்கும் சென்சார் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்காம மறுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க என்ன காரணம்னு கேட்டால் அந்த திரைப்படத்தில் மிகப்பெரிய அரசியல் தலைவர்களை பற்றியும் சில நடிகர்களை பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து சர்ச்சையை உண்டு பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் அந்த டேரக்டர் சொல்லும்போது அதுக்கான முழு ஆதாரங்களும் என்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனாலும் இப்போ வரைக்கும் அந்த திரைப்படத்துக்கு சென்சார் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்காம மறுத்துட்டு இருக்காங்க இப்போ த ஆக்சிடென்டல் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்ற திரைப்படத்தை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த திரைப்படத்துக்கு பிஜேபி மத்தியில் இருக்கிறதுனால உடனே சென்சார் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து இப்போ ரிலீஸ் பண்ணவும் போகிறாங்க தி ஆக்சிடென்டல் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்ற புத்தகத்தை ரெண்டாயிரத்தி நாலுல கரெக்டாக எலெக்ஷன் டைமிங்கில் ரிலீஸ் பண்ணாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல தி ஆக்சிடென்டல் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்ற திரைப்படம் மூலியமா காங்கிரஸுக்கு வந்து ஒரு மைனஸை உண்டு பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக பிஜேபி கொண்டு வராங்க இதனால் நம்ம காங்கிரஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க இதே இப்போ காங்கிரஸ் வந்து ஆட்சியில் இருந்திருந்தாங்கன்னா இந்த ஆக்சிடென்டல் பிரைம் மினிஸ்டர் திரைப்படத்துக்கு சென்சார் சர்டிஃபிகேட் கிடைச்சிருக்குமா அப்படின்ற கேள்வியை முன்வைத்து வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்டை கண்டிப்பாக மறக்காமல் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ப